ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആൾ ഇൻ വൺ ഞാൻ മുസ്തഫ കൈമരശ്ശേരി മീൻ വിഭവങ്ങളിലെ കൊതിയന്മാർക്കായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് എറണാകുളത്ത് പെരിയാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാനവിടെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഒന്ന് പോയിട്ടാ സാധ്യ ഫുഡ് ഉച്ചയൂണാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനം ഉച്ചയൂണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മീൻ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം മറക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേറ്റത്തുള്ളവർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പറവൂര് വഴി പോകുമ്പോൾ വരാപ്പുഴ പാലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കണ്ടെയ്നർ റോഡ് എത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇടത് വശത്തായിട്ടാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് പെരിയാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതാണ് പെരിയാർ നദി പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പെരിയാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പേരിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വരാപ്പുഴ പാലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണാം കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ടാണ് പാർക്കിങ് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പകൽ പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അധികം തിരക്കൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഉച്ചയൂണാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനം ആ സമയത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൊന്നും അധികം തിരക്കില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാ വിഭവങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കൂട്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവിടെ കായലിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് ഒരു പ്രത്യേകത ആ രീതിയിലാണ് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പേരുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുകളിൽ ഈ ഹോട്ടലിന് മുകളിൽ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നത് ഇവിടെ ഈ കായലിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ ഭാഗത്തിൽ സീറ്റുകൾ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മീൻ വിവിധ തരം മീനുകൾ റെഡി ടു കുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ വിൽപ്പന കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കരിമീൻ പള്ളത്തി ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ അങ്ങനെ എല്ലാ പിന്നെ താറാവ് ഇറച്ച് പിന്നെ കൊഞ്ച് വിവിധ തരം മീൻ അച്ചാറുകൾ സാധാരണ മറ്റ് അച്ചാറുകൾ അങ്ങനെ ഇവർ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതൊക്കെ ഇവർ വിൽപ്പനക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീൻ വിവിധ തരം മീനുകളും അതേപോലെ അച്ചാറുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത് മുഴുവൻ സ്ത്രീകളാണെന്നുള്ള സൗഹൃദപരമായ പെരുമാറ്റമാണ് അവർ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ് നമ്മളൊരു ഗൃഹാതുരത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിളമ്പലാണ് വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണ്ട കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് കരിമീൻ ഈ പറയുന്ന തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കറി വെച്ചത് പിന്നെ വലിയ ഫിലോപ്പി ഫ്രൈ ചെയ്തത് കൊഴുവ നത്തോലി പള്ളത്തി കൂന്തൾ കൂന്തൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ചിലയിടത്ത് കണവ എന്ന് പറയും ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് താറാവ് ഇറച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും എറണാകുളത്ത് പോകുന്നവർ ഈ പെരിയാർ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മണിയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല ഒരു ആക്രാന്തം പിടിച്ച തീറ്റയായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധഭൂമി പോലെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഏതായാലും ഞങ്ങളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിയോടെ അടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്ക് ഭയങ്കര തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാ സീറ്റും ഫുള്ളായി ഞങ്ങൾ കയറുന്ന സമയത്തുള്ള പോലെ അല്ല പുറത്ത് ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ വന്നു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ ഈ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വല്ലാണ്ട് പെടാപാട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഞങ്ങൾ വരുന്ന ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പോരുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് പോകുന്നവരൊരിക്കലെങ്കിലും ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ